，这是母亲给我的装扮。你来凑什么热闹？这事情本就由我而起，自然该由我代受。我知妻主心中所想，是想顾及两边，不愿再见朝堂冲突，左右为难。我就是想自己找乐子罢了，我就是有点委屈。我没事，你别再靠近我。皇上满意，我母亲也会不满意。以后我们再小心一些，一天亲近。一天梳理吧。你当真想过这样的日子？都问我是不是想过这样的日子，我的想法有用吗？我只知道，以后的日子不负以往了。这就起来了，罢了罢了，我自己收着吧，不用你陪。陪跪这种事情，谁都能做，有什么用？这可是屠戮满门。你说是就是吧。慕容云一个人犯下的事，他一个人承担。我慕容一门是无辜的，而且以后我做了家畜。在我眼里，除了你，慕容一门无人清白，无人冤枉。我答应你，只要你离开慕容家，所有的仇，所有的事，我一肩担了。我会一直保护你，护着你。而我们的婚约，什么意思你可知道，你当了那个家主，我们就是一生一世的仇人。可是那是我母亲的遗愿，我……那你就去做那个家主，孤身一人吧。我屠慕容满门，你夺家主之位，如何？我去找沈岩。兄长说了，这件事由我自己解决。就算他不管，我也不能由着你。你拦得住我吗？我就是让你变得和我一样，在这个世上，再无一个血亲，再无一个家人
，见过家主。我可有让你进来了？荣清不愿见妻主，在外头一直这么跪着，特来向家主讨个人情。人情都给了苏启了，我是看在你母亲的面子上，没有为难你。那咱们不妨谈个生意，若是谈成了，他以后也就轻松了。说下去。您与皇上各怀心思，但总得有人真心对他好，我不愿他为难。若是谈不成呢？那或许我与他真的无缘，日后只能成敌人了。说吧，怎么谈？荣清之前听到“不负以往”这四个字，想必家主也该明白其中之道的。是啊，我与皇上早已不负以往了。他让我加入舒家，只是其中一环。看得出，所以，我一直在找一个合适的机会处置你。可我是真心爱他，想与他携手一生。况且，只要我不愿，也没有任何人能安排我。哦。皇上已经开始布局。家主其实大可不必把心思花在我身上，应该想想怎么对付皇上。这就是舒大人给你的责罚。禀告世子，主君去了家主的书房。你是说，你打算站在我这边，一起对付皇上？我只是想保护好他。既如此，家主就不用处处针对我，他的烦恼也会少了一半。至少，他在家中不用权衡着过日子。至于另一半，我会再想办法。还有吗？我在平衡两边，只有平衡，我才不至于失去价值。否则，哪一边得势，都会处处针对我，不是吗？你这平衡之说，很合我的心意呀、啊。不过你这倒戈，有些随意，而且你处处都在拿成儿说事。很难让人放心呐、啊！一片赤诚，还望家主明鉴。万一是反间计呢？你如此聪慧，那你来说说，此刻我的心里在盘算些什么？家主在权衡利弊，拒绝荣清看似是最稳妥的办法。可若是荣清以后能为您所用，那么很多问题都会迎刃而解，甚至以后立于不败之地。家主是既不想冒险，又不想失去机会。够了，你确实聪慧，洞察人心。那你不妨再给我提个建议，告诉我下一步应该做什么。控制。好，这话也说到我心尖儿上了。嗯、我愿意相信你说的是真的，我也愿意相信你对成儿的心意，但是，你要证明给我看。
，你怎么也不问问我，这瓶中是何物？家主想让荣清证明，荣清照做便是。如此，家主不就放心了吗？不要怪我。不怪，大人是为了舒城世子，我也是。为了他，我什么都愿意做。这瓶中的毒药。无解，但一时不会发作。它何时发作，怎么发作，如何缓解，只有我知道。从今以后，我就在你头上悬了一把剑。家主的意思是，荣清已经是舒家的人了。